ఏమైనా మళ్ళీ డిస్టార్బెన్స్ లేకుండా కమిటీ ఏమాడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం చెప్పిందో ఒక చిన్న పేరా చదివి వినిపిస్తాను ది కమిషన్ కమిషన్ కేటగరికలీ రిజెక్ట్స్ ఎనీ అటెంప్ట్ ఆర్ ఈవెన్ హింట్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషనల్ పోస్ట్ బీయింగ్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ నేచర్ బీయింగ్ ఇంటర్నల్ ఇన్హెరెంట్లీ యాంటీ డెమోక్రసీ ఎనీ యాక్షన్ విచ్ డెనాయిస్ ద పీరియాడిసిటీ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ ఈజ్ ఇన్ కంప్లీట్ వయలేషన్ of the extent instructions of the commission if it is not categorically contradicted uh, it has the potentiality to create confusion in other political uh, formations of such move which widely reported in the media being conducted by the election commission of india in turn can assume contagious ప్రపోర్షన్స్ ఇది ఆర్డర్ ఇచ్చున్నారు వాళ్ళు ఏమంటే ఫైనల్గా వాళ్ళు చెప్పింది మీరు కన్ఫర్మ్ చేయండి పబ్లిక్ కూడా చేయండి అని చెప్పి తర్వాత ఇంకొక దాంట్లో ఏమి ఇచ్చారంటే మీరు యునానిమస్ ఎలక్షన్ అన్నది తప్పు అది తప్పుడు ప్రచారం జరిగింది మేము అలాంటిది ఏమి లేదు యునానిమస్ ఎలక్షన్స్ ఏమి లేదు పీరియాడిక్గా ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయని చెప్పి మీరు బహిరంగ పరచమని చెప్పి ఎలక్షన్ కమిషన్ అడిగింది అడిగిన తర్వాత ఇప్పుడు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు వచ్చి ఇంకో నొక్కులు సనాయ నొక్కులు నొక్కుతున్నారు మీడియా మీద మేము చెప్పాం కానీ ఆయన ఒప్పుకోలేదు మళ్ళీ ఆయన సేఫ్ గార్డ్ చేసే కార్యక్రమం ఇలాంటివి ఇది అంటే ఎందుకు వచ్చింది అంటే నియంతృత్వ లక్షణాలు అండి ఇవి నియంత్రణ లక్షణాలు నార్మల్గా ప్రజలందరూ మంచిగా ఉంటే వాళ్ళే ఉండాలని అనుకుంటారు కానీ ఎవరు పార్టీ పెట్టినా బాగా ఉన్న మెజారిటీ ప్రజలకు ఆ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళకి నచ్చలేదు అనుకోండి అధ్యక్షుని మార్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నారు ఆయన తీసేసి చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చేసాడు కదా మరి ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టుకున్న పార్టీలో చంద్రబాబు నాయుడు ఎలా దూరిపోయాడు అంటే అక్కడ అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా అందరు కలిసి డిసైడ్ చేసుకున్నారు ప్రజలకు ఇష్టం లేకపోయినా సరే పార్టీలో ఉన్న పెద్దలందరూ కలిసి ఈయన అధ్యక్షుడు వద్దు ఈయన అధ్యక్షుడు కావాలని అనుకున్నారు అయిపోయారు అలాగా అటువంటి ప్రమాదం రాకుండా ఎందుకంటే ఇంటర్నల్గా ఇప్పుడు నూట యాభై ఒక్క మందిలో నూట యాభై మంది వ్యతిరేకంగా ఉన్నారని చాలాసార్లు చెప్పాను నేను ఎందుకంటే భయపడుతున్నారు తప్ప ఈయనకి అంతర్గత భద్రత లేదు అందుగురించని ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ గురించి అని చెప్పి ఆ ఏర్పాటు చేశారు అది కుదరదని ఎలక్షన్ కమిషన్ చేయారు అంటే ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ ఏదైనా ఉందా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉందండి నూటికి నూరు శాతం ఉండకపోతే ఇటువంటిది ఎందుకు చేస్తారు ఎందుకంటే ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే నియంతృత్వ లక్షణాలు బాగా పెరిగిన తర్వాత ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళందరూ విడివిడిగా మీటింగ్లు పెట్టుకొని ఎందుకంటే ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తున్నారు వాళ్ళకే తెలుస్తుంది కదా ఏ నిర్ణయం ఉండదు మంత్రులకి అపాయింట్మెంట్లు ఉండవు ఆయన ఆయన అప్పుడు ఇది వరకు ప్రజల్లో రోజు తిరిగేవాడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత జస్ట్ గోడలుగా పరిమితం అయిపోయాడు తప్ప ఎక్కడ రావడం లేదు నెక్స్ట్ ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత ఉంది రోజు పోలీసులు పహారా పెట్టుకుని వెళ్ళడమే తప్ప ఈ రోజు కుప్ప వెళ్తున్నారు కదా సార్ కుప్ప వెళ్తున్నారు కదా ఈ రోజు ఏమండి కుప్ప వెళుతున్నారు కదా మీరు ప్రజల్లో తిరగట్లేదని చెప్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అంటే ఇప్పుడు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన బాధ్యత ఏంటంటే ఏ ప్రాంతానికైనా ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు అండి ఇప్పుడు కుప్పం అదే కొద్దిగా ఆశ్చర్యం వేసింది అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు కుప్పం వెళ్తే ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు ఈ భారతదేశ పౌరుడుగా ఈ రాష్ట్రమే కాదు ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాంతానికైనా వెళ్ళొచ్చు దానికి ఏం రిస్ట్రిక్షన్ లేదు అలాగే వెళ్ళడానికి వీలు కావడం లేదు అంటే అది అది ముఖ్యమంత్రి గారికి అవమానం ఇదే రాష్ట్రంలో వేరే రాష్ట్రం అయితే వేరు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలు ఎక్కడికైనా స్వేచ్ఛగా తిరగలేకపోతున్నారంటే శాంతి భద్రతలకు భంగం వాటిల్లుతుందని అర్థం కాబట్టి శాంతి భద్రతలను ఇతను కాపాడలేకపోతున్నాడు అని అర్థం అటువంటి కాపాడలేని వాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడానికి అనర్హుడు అని అర్థం అందుకే అంతేగాని ఛాలెంజ్ చేస్తాను నువ్వు వెళ్తాను నువ్వు రా నేను చూస్తానంటే ఈ పోలీసులు అడ్డు పెట్టుకుని వ్యాపారం చేయడం కాదండి ఇది ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు ఎందుకంటే డెమోక్రటిక్ గా ఉంటే ఇంకా కొద్ది టైం ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొద్దిగా పద్ధతులు మార్చుకుని డెమోక్రటిక్ ఉండి తను తిరుగుతూ అందరినీ తిరిగిస్తే ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది రైట్ అండి సయ్యద్ రఫీ గారు జాయిన్ అయ్యారు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికార ప్రతినిధి అలాగే సుందరరామ్ శర్మ గారు జాయిన్ అయ్యారు అధికార వైసీపీ అధికార ప్రతినిధి మీ ఇద్దరికి అవకాశం ఇస్తాను ఈ లోపల